。今天打开热搜，看到王一博三个字，神经一紧，迅速点入。实在是一博这半年一直闭关拍电影，刚刚出来录综艺，有一点点消息，但有限。想看新鲜的王一博，思念成疾。这次是什么事儿呢？原来是某爱豆塌房被其站姐爆料，其中一条是嘴前辈王一博。这发生在前几年，王一博与这位塌房爱豆共同录制《快乐大本营》，有一个环节是他俩 freestyle battle。这位塌房爱豆接受了工作人员的暗示，提供了编好舞的音乐，而王一博是根据现场随机播放的音乐 freestyle。现场效果显然是王一博赢得大家，包括对方，包括自己队，包括现场观众一致掌声。然而塌房爱豆却倒打一耙，你一个跳已经编好练好舞的，还没比过王一博现场 freestyle。这事儿任谁也怪不到王一博头上吧？另有导演爆料，王一博傻白甜实锤。这位塌方爱豆还扬言，再有一次机会，我能干死他。于是两年后，他出现在了街舞衍生节目《一起火锅吧》现场，给王队长端盘子来了。其实小编对这个热搜又无语又被吸引，因为里面又重刷了很多王一博的经典跳舞舞台。套用那句话，你永远可以相信王一博的舞台。看了多少遍还是会被吸引，会被震撼。而对于开始喜欢王一博的小编来说，这个平时除了自己兴趣爱好外，话不多的男生，总是让人在不经意处发现他的真诚，他的自信。我们在别人的微博里看到了他默默做公益，捐钱捐物，在街舞选手的讲述里看到他的善良，他的细心，甚至在这个让人无语的热搜里看到他的真实，他的实力。也许在别人那里，作为每天被高清大炮对准的，生活中看到了塌房，看到了不思进取。但是王一博在无数的注视下，他习惯掩藏自己的伤病，只说需要做得更好，做个对社会有用的人。这一段时间，王一博一直都在忙着拍摄新电影，但是却因为同公司的艺人而卷入风波，丁泽仁被站姐曝光大家黑料，其中就包括他在背后吐槽王一博。二人曾在同一节目中 battle， 因为王一博的效果更好一些，丁泽仁在背后吐槽。但其实这件事当时节目组的人都澄清了，因为本身的要求就是即兴，而丁泽仁选了之前的确定好的舞蹈，还质疑公司和节目组故意捧红王一博。不得不说，人品也是很重要的，这也注定了丁泽仁就是走不远的。而王一博之所以能够在流言蜚语中全身而退，更多的还是因为他有实力，他有主动权。任何相关的事情，他都是清清白白的，所以他不畏惧流言蜚语，对此自然也是不会做出任何回应的。在最近拍摄新电影中，主题也是和街舞相关的，在路透中大家看到过王一博跳舞的样子，其中还包括装扮成奥特曼跳舞的样子，这样新鲜的路透让大家非常期待这部电影了。在最新的花絮中，还有一个头转的动作，这其实是一个非常有挑战性的动作。而王一博在拍摄过程中是没有任何替身的，完全是自己完成的。王一博在成为演员的路上，最真诚的就是态度，他用心的对待每一部作品，他会为了角色减重，也会为了一个镜头反复研磨，他是有自己的思想的人，所以能够将自己更好的融入角色。王一博是一个很努力的人，一直努力的给大家带来新的惊喜。所以他没有被这个时代淘汰的，他能够在这个圈子里稳扎稳打，任何一份荣誉都不是免费的。自然堂即将官宣全球代言人，没错，他就是王一博。一早就卡点上线，开启预热模式的自然堂，这次的全球代言人可谓是选对了。一张炯炯有神的眼睛，哪怕是模糊了，都不妨碍我们一眼人认出他是谁。没错，就是王一博。这是今年王一博即将官宣的第三个代言，同时呢。这个自然堂给的 title 也是相当高了，走的路线可想而知。首选呢，大家都知道一点，自然堂跟百雀羚是咱们国内唯一两家在全球护肤品中占有一席之地的品牌。2022全球化妆品和个人护理品牌价值五十强，只有百雀羚和自然堂两个中国品牌上榜。恭喜百雀羚，全球排名第十四位，比2021年还剩一位哦。自然堂全球排名第三十八位，不愧是国货之光。这次王一博携手自然堂，无疑是更好的印证了王一博在全世界中的影响力，更是带着咱们的国货出圈，提升全球影响力。王一博跟国潮国货有着很浓的情谊，除了代言了安踏、小米、百雀羚等国货之光，更是让他们的影响力走出了国门，除了提升了商业价值之外，更让知名度跟影响力扩大开来。这么多走出国门的国货品牌选择王一博。更多的是因为他代表了中国 Z 世代的年轻艺人的精神风貌，更是中国年轻一代人价值太多。
。小妖一直说，王一博带有中国年轻一代人的价值观念，追求极致热爱，具有时代性。相信我们大众都能看到的地方，也是这么多品牌选择他的重要原因。王一博身上的特质是很明显的，能够把自己喜欢热爱的东西当成事业来做，在娱乐圈中可谓是甚之又少的。他热爱街舞，凭借自身热度跟流量的影响力，让街舞推广开来，彼此成就，更是把热度带向了全球。他饰演的角色在全球范围内都引来众多影迷的喜欢，扩大了他在国外的影响力。选择王一博代言咱们的国货品牌是强强联合，更是扩大全球市场份额的一种表现。很多人可能不知道，王一博是出现在全球财报中的中国艺人。八轮周刊中。王一博投资组合股价高达了 32% 同时呢，王一博还是高盛投资研究报告中出现的中国艺人，对他的商业价值持购买的状态，听起来是不是有种为王一博骄傲的感觉？他的价值体现不再具有娱乐性，更有时代价值。这次自然堂选择王一博，不单纯是为了提升品牌销量跟国内市场，更多的是走出国门，实现在国外的市场开拓。选择王一博成为全球代言人。足够见得他们的野心跟目的。好了，不多废话了，毕竟王一博如今是内地娱乐圈中顶流翘楚，哪怕他再低调，都阻挡不住他的价值潜力，因为王一博足够的根正苗红。这，就是街舞播出到第五季，王一博、韩庚、李承铉、刘雨欣担任队长，第五季的队长中依然有顶流加盟，但是有网友表示，看到官宣新队长时，感觉节目档次降低，节目的老粉一看就懂。网友自称节目老粉，一般是这，就是街舞观众看过前四季的节目内容。对于观众而言，喜欢的综艺节目官宣回归，本是一件开心的事，为何观众会感到失望呢？这，就是街舞第五季尚未播出，让观众失望的地方，一般是队长阵容。第五季的四位队长，王一博众望所归，他是娱乐圈的顶流，知名度非常高。抛开节目内容，顶流加盟本身就是一大看点。对于这，就是街舞而言，仅有一位顶流似乎不够。这，就是街舞前四季节目中，一般是三位顶流同台，还有一位则是曾经的顶流。就拿第三季、第四季举例，第三季由张艺兴、王一博、王嘉尔、钟汉良担任队长，其中钟汉良最后加盟。也算是救场，因为当时陆伟导演力邀易烊千玺参加，只可惜易烊千玺在剧组拍戏，没档期参加节目。第四季节目中，张艺兴、王一博、韩庚回归，刘宪华成为新晋队长，三位回归队长的街舞水平明显进步。新队长是一名音乐才子，舞蹈实力也很强。以前不营销街舞人设，节目中却表现优异。更加值得一提的是，刘宪华还担任过舞蹈风暴风暴鉴赏官。陆伟格外看重队长阵容，曾经渴望让四位顶流同台，但是反观第五季，四位队长整体知名度以及整体的实力都比不过前四季，所以观众感到失望。而节目组官宣方式也做出变化，这就是街舞第五季队长阵容正式官宣前，网上传出导师团阵容，其中的四人恰好是王一博、韩庚、李承铉、刘雨欣。透露队长阵容，就像是影视剧透露剧情，提前试探观众反应，也让观众做好心理准备。导师团版本阵容公布，紧接着又是你邀嘉宾名单版本阵容，前者有王一博、韩庚、李承铉、刘雨欣，后者有王一博、韩庚、吴建豪、丽赛、陈伟霆。你邀嘉宾名单版本阵容符合这，就是街舞基调，观众也觉得比较正常，对此充满期待。可实际却是导师团阵容为真，最终由王一博、李承铉、韩庚、刘雨欣担任第五季队长。前四季官宣队长一般是一天官宣一位，将观众的期待值拉满，但是第五季却在一天之内直接官宣四位队长。第三季、第四季年龄最小的队长扛起了第五季的大旗。新加盟的两位队长，刘雨欣有参赛经历，却缺少带队经验，从选手转型成为队长。他所面临的考验多，争议也多。李承铉以歌手身份出道，进入影视圈得到更多关注，参加披荆斩棘的哥哥，取得好名次。但参加这就是街舞，他也面临不小的考验